ఈ మధ్యకాలంలో ఆకాష్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా కృష్ణం రాజు గారు పాపం కాలం చేసిన తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో ఉన్న ప్రభాస్ గారిని కలవడం కానీ మాట్లాడడం కానీ జరిగింది ఆ రోజు వెళ్ళి కలిసి కలిసాను ఆ రోజు వెళ్ళాను బట్ పెయిన్ మనం చెప్పలేను కదా డెఫినెట్గా ఆఫ్ కోర్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రభాస్ గారి ఫ్యామిలీ ఫర్ ద హోల్ ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ వెరీ బిగ్ లాస్ చాలా హ్యాపీగా అనిపించే ఇదేంటంటే ఇప్పుడు ఆలీ గారు పూరి గారికి ఉన్న కనెక్షన్ అంతో ఇంతో కాదు అంటే ప్రతి సినిమాలో ఉండే అంత ఇది ఆయనతో కూడా మీరు చాలా చాలా ఇష్టపడతారు ఆయన మీతో ఉండే కోఆర్డినేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కానీ అసలు ప్రతి సినిమాలో అలీ గారిని పెట్టాలి అన్నంతగా డాడీకి ఎందుకు అనిపిస్తుంది ఎలా అసలు కనెక్షన్ ఎలా కుదిరింది ఆ కనెక్షన్ గురించి ఏంటంటే లేదండి అది వాళ్ళు ర్యాపు ఎందుకంటే డాడీ నాకు ఒకసారి ఒక విషయం చెప్పారు ఆయన ఊర్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఏదో ఊర్లో నాటకాలు జరుగుతున్నాయి అంట అందులో కమిడియన్ ఒక అతను వచ్చి యాక్ట్ చేస్తున్నారంట సో డాడీ సైకిల్ తొక్కుని ఒక రెండు ఊర్లు దాటుకుని అలా పొద్దున్నే లేచి వెళ్ళి 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 ఆ నాటకం చూడడానికి వెళ్ళారంట ఆ నాటకం ఆడింది అలీ గారు సో డాడీకి అప్పటి నుంచి ఆయన అంటే ఇష్టం ఓకే సో అంటే అలీ గారు చాలా సో ఫార్ సీనియర్ అయితే సో సో ఆయన స్టేజ్ లో యాక్ట్ చేసేటప్పుడు డాడీ ఆయన ఫైన్ సో సో ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు డాడీ డైరెక్టర్ అవుతారు ఆయన్నే డైరెక్ట్ చేస్తారు సో డెఫినెట్ గా ఇట్స్ ద ఫ్రెండ్షిప్ ఆడియన్స్ కి అందరికి అల్దర్ కాంబో స్క్రీన్ మీద చూడాలని ఉంటుంది చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా అంటే అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు హీరోగా స్టార్ట్ చేశారు సో ఒక హీరోగా ఫోర్స్ఫుల్ గా అంటే మనకున్న చిన్న ఏజ్ ని వదిలేసి ఇప్పుడే నేను హీరోని ఎస్ నేను ఇప్పుడు హీరోని అనే అంత కాన్ఫిడెంట్ గా మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు సో ప్రజలు అనేది మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకునే విషయంలో కొద్దిగా ఇబ్బంది అయినట్టు మీకు అనిపించట్లేదు ఒక సినిమాతో అన్ని అవ్వగలండి సో బట్ యా మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే చోర్ బజార్ లో దే వాజ్ లాడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎస్ ఇట్ వాజ్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ సో నాకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే కొంచెం కూల్ మంచి సినిమాలు తీ ఫీల్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ తీ లవ్ స్టోరీస్ తీ సో నేను డెఫినెట్గా ఇప్పుడు అదే అదే జోన్ వెతుకుతున్నాను కానీ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే నాకు మంచి లవ్ స్టోరీస్ దొరకట్లేదు నాకు వచ్చేవన్నీ కొంచెం యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి కానీ బట్ నాకు మంచి లవ్ స్టోరీ చేయాలని ఉంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్య లాంటిది కానీ వర్షం లాంటిది కానీ సో నా ఏజ్ కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యే రోల్స్ అవి సో ఐ ఐ రియలీ వాంట్ టు డూ ఫిల్మ్స్ లైక్ దాట్ సో అవి వస్తే నేను నేను వెయిటింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన డైరెక్టర్ తోనే చేస్తారా ఎవరైనా పర్లేదు ఎవరైనా పర్లేదు న్యూ డైరెక్టర్ అయినా పర్లేదు ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ స్క్రిప్ట్ ఐఎమ్ రెడీ టు డూ ఇట్ ఏదేమైనా ఆకాష్ గారు చెప్తున్నారు అంత కసిగా ఉండే డైరెక్టర్స్ అంటే కసి అంటే మళ్ళీ చోర్ బజారు లేకపోతే మై అట్లా యాక్షన్ మీరన్నా లవ్ అండ్ ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటే ఫీల్ గుడ్ మూవీస్ అయితే అండ్ ఆకాష్ ఒక పక్క చూస్తే నీ కెరియర్ ఏమో ఇప్పుడు ఫుల్ టైమ్ హీరోగా అయింది హిట్స్ అండ్ ఫ్లాప్స్ ఇట్స్ కామన్ ఓకే నేను కొట్టాల్సిన టైంలో కొట్టేస్తావు బట్ ఒక పక్క చెల్లి ఒకప్పుడు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా వచ్చింది ఆ తర్వాత అయిపోయింది తర్వాత ఎట్లా ఆమె కెరియర్ ని ఎట్లా ప్లాన్ చేశారు నో అండి దిస్ ఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యాక్టింగ్ తను అప్పుడు చైల్డ్ యాక్టర్ ఏదో సరదాగా డాడీ చేయమంటే చేసింది కానీ షీ షీఈస్ నెవర్ ఇంట్రెస్టెడ్ లైక్ బిఫోర్ ఆన్ స్క్రీన్ నేను యాక్టర్ గా చేయాలని తను ఎప్పుడు అనుకోలేదు షీ స్టడింగ్ ఇప్పుడు బిజినెస్ అవుతుంది అండ్ షీ వాంట్స్ టు గెట్ ఇన్ టు ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ సో యా మొన్నే లండన్ వెళ్ళి వచ్చింది అంటే మూవీస్ని చాలా స్పీడ్గా తక్కువ టైంలో చాలా స్పీడ్ పెంచుతున్నారు అని అంటున్నారు మీ మీ గురించి అయితే ఎక్కువ టైం తీసుకొని మంచి బ్యూటిఫుల్ స్టోరీని చేయవచ్చు కానీ ఫటాఫట్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్లో సిక్స్ మంత్స్లో వన్ ఇయర్లోనే వన్ టూ సినిమాస్ అట్లా కొట్టేయటం చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు అంటే లేదండి ఇప్పుడు మహబూబాకి రొమాంటిక్ చాలా గ్యాప్ వచ్చింది ఎందుకు ఫాస్ట్గా చేయట్లేదు అని చెప్పి అన్నారు కొన్ని ఫాస్ట్గా తీసా ఎక్కువ టైం లేదు ఎందుకు ఫాస్ట్గా వేస్తున్నావు అని చెప్పి అంటున్నారు సో ఇలా ఇలా వస్తాయి అన్నమాట సి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సక్సెస్ మ్యాటర్స్ అండి సో అప్పుడు అదే నేను చేసిన మూడు మూడు సినిమాలో రొమాంటిక్ వాజ్ ఇట్ డిడ్ రియలీ వెల్ ఫర్ మీ ఆడియన్స్ మంచి యాక్సెప్ట్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఆ రెండు సినిమాలు కూడా ఇట్ అయిపోయి ఉండి ఉంటే నాకు ఫాస్ట్గానే చేయని చెప్పి అంటారు సో సో ఇట్ జస్ట్ సక్సెస్ మ్యాటర్స్ అండి సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉన్న లవ్ స్టోరీ తర్వాత మధ్యలో కట్ అయిపోయింది లేదు కంటిన్యూ చేసే అవ్వాలి లేకపోతే వదిలేసి ఆ చిన్న బెదిరిస్తే లేదండి అప్పుడు ఒక మార్నింగ్తో సెట్ అయిపోయాం అంటే నార్మల్గా మనం అట్లా వినం కదా అంటే నీ బ్లడ్ డే అట్లాంటిది సో నువ్వు ఎలా విన్నావు ఆ టైంలో వినవు కదా అంటే అప్పుడు కొంచెం
మెయిన్ కెరియర్ ఇప్పుడు అసలు ఏం చేసినా నేనైతే ఆకాశ్ ని ఇబ్బంది పెట్టాలని ట్రై చేస్తున్నా నువ్వు అసలు పడట్లేదు సరదాగా కొంతసేపు ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఆడ్ రెడీ అలి ఆర్ బ్రహ్మానందం అంటే ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ప్రతి తెలుగు లవ్ చేసే యాక్టర్స్ వాళ్ళు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్టైల్స్ అనమాట ఒక్క నిషా పూరి జగన్నాథ్ గారు కాల్ చేస్తున్నా హలో అన్న బాగున్నారా నా స్టార్ట్ అయిపోయింది అన్న స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇంటర్వ్యూలోనే ఉన్నాం అసలు ఏం అడిగినా ఇది వద్దు లేకపోతే ఇంకొకటి ఇలానే చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఏం అడుగుతా అదే లైగర్ గురించి అడిగాను తర్వాత చోర్ బజార్ గురించి అడిగే ప్రయత్నం చేశాను ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద అమ్మో అసలు మామూలు తెలియ కూడా కాదు కదా ఆల్రెడీ తెలి పట్టేశాడు ఆల్రెడీ ఇవ్వనా మాట్లాడతారా హలో పట్టేశాడు ఫ్రాంక్ నాకు అక్కడ ఆయన ఫోన్